تو ذرا اس کی تشریح یاد رکھیے کہ مثال کے طور پر بدن جو ہوتا ہے بعض اوقات جیسے بم بلاسٹ ہو گیا ٹکڑے اڑ گئے چیتڑے اڑ گئے آدمی کے کچھ ٹکڑے یہاں ہیں وہاں ہیں کچھ جمع کر لیے گئے ان کو دفنا دیا گیا تقسیم ہو گئے اس کے جسم کے ٹکڑے اسی طریقے سے جانور بعض اوقات کھا جاتے ہیں سمندر میں ڈال دیا کسی مردے کو جیسے حج وغیرہ پہ شپ جاتے ہیں تو مردے کو ڈال دیا تو مچھلیاں کھا جاتی ہیں کوئی ٹکڑا کسی کے پیٹ میں گیا کوئی ٹکڑا کسی کے پیٹ میں گیا تو یہ کہتے ہیں اکابری نے اسلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے قرآن و حدیث پہ غور کر کے جو نتیجہ نکالا وہ یہی ہے کہ اس روح کا تعلق کل بدن کے ساتھ ہوگا چاہے وہ بدن ایک ساتھ ہو تب بھی ہوگا چاہے وہ بدن علیحدہ علیحدہ ہو جائے ٹکڑوں میں بڑھ جائے تب بھی اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا اور جہاں پر بھی انسان ہوگا اس کو عذاب محسوس ہوتا رہے گا لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو مچھلیاں کھا گئیں اب اس کے شکم میں وہ شخص ہے یا وہ جب مچھلی نے کھایا تو ہضم ہو کر اس مچھلی کے گوشت کا حصہ بن گیا لیکن اس کے باوجود اس حصہ بدن پر کے ساتھ روح کا تعلق بھی قائم ہوگا اور اس پہ عذاب بھی ہو رہا ہوگا لیکن مچھلی کو ازیت اور تکلیف محسوس نہیں ہوگی اس کو سمجھانے کے لیے قابری نے اس طرح بیان فرمایا کہ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ شخص کو خواب دیکھ رہا ہو تو وہ خواب میں مثال کے طور پر اس کو مار رہا ہے اس کو کاٹ رہا ہے پیٹ رہا ہے وہ ایک ازیت برداشت کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے لیکن جو سائیڈ میں بیٹھا ہوا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور ظاہری بدن پر بھی نظر نہیں آتا لیکن وہ سویا ہوا شخص تمام تکلیفات محسوس کر رہا ہے یہی وجہ کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو اپنے بدن کو دیکھتے ہیں کچھ بظاہر نہیں لگتا لیکن جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو ساری تکلیفیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو مردے پر ایک عذاب تاری ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ خواب کی ہی مثل ہوگا بلکہ حقیقی طور پر عذاب ہوگا لیکن وہ عذاب نہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ جس جانور کے اندر ہے یا جس جگہ پر ہے وہ مقام یا وہ جانور وغیرہ اس عذاب کو محسوس کرے گا بلکہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ تعلق روح بدن کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے اور جو عذاب ہوتا ہے وہ روح اور بدن دونوں پر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اطراف میں کسی چیز کو عذاب محسوس نہیں ہوتا صرف وہ مردہ ہی اس عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے شاید فرمایا کہ روح کو جب بدن کے طرف لوٹایا جاتا ہے اس کا تعلق بدن کے ساتھ قائم کیا جائے اور بدن کل اجزاء کے ساتھ ہو یا بعض اجزاء کے ساتھ ہوں اور وہ تمام اجزاء مشتمع ہوں یا متفرق طور پر ہوں روح اس کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہونا حق ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ وعلم جانتو کہ انہ اہل الحق اتفقو علا ان اللہ تعالی یخلقو فی المیت نوع حیات فی القبر یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ بات جان لو کہ اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیتا ہے میت میں ایک قسم کی زندگی قبر میں یعنی جب وہ قبر میں جاتا ہے تو ایک قسم کی زندگی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے تو پھر اسی وجہ سے وہ محسوس کرتا ہے عذاب کو بھی تکلیف کو بھی اور نعمت کے اثر کو بھی قبول کرتا ہے لیکن وہ جو زندگی وہ ایسی زندگی ہے جس کا آپ اور میں شعور نہیں رکھتے ہیں ہمارے سامنے ایک مردہ پڑا ہوا ہے بظاہر بالکل ساکت پڑا ہوا ہے لیکن وہ زندہ ہے اس کی روح کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ ہے تو لیکن وہ زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مردے کو وقتی طور پر زندگی عطا فرماتا ہے یہاں زمنان ایک بات یہ بھی میں ارز کر دیتا ہوں کہ جو ہم لفظ قبر کہتے ہیں ہمارے عرف میں تو ایک گڑھے کا نام قبر ہے لیکن حقیقتاً یاد رکھیں کہ قبر اس مقام کا نام ہے کہ جس میں انسان عالم برزخ میں رہتا ہے عالم برزخ آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور بروز قیامت اٹھنے تک یہ درمیان کا جتنا بھی وقفہ ہے جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اس عالم برزخ میں انسان جس مقام پر رہے گا وہ اس کے لئے قبر کہلاتی ہے چاہے اب وہ گڑھے کی شکل میں ہو یا کسی کو آپ نے سمندر میں ڈال دیا تو وہ سمندر اس کے لئے قبر ہے اگر کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کا پیٹ اس کے لئے قبر ہے اور وہیں پر عذاب و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے لیکن نہ شیر عذاب محسوس کرتا ہے نہ آپ اس مردے کی چیخیں سن سکتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک عجیب نظام ہے کہ عقل کے رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے شرائع عقائد میں بھی اسی قسم کا ایک مضمون ہے صفحہ نمبر ایک سو ایک پر اور یہ بڑی مشہور عقائدی کتاب ہے شرائع عقائد میں علامہ نصفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بات جائز ہے یعنی اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی 
پیدا فرما دیتا ہے مردے کے تمام اجزاء میں یا اس کے بعض اجزاء میں زندگی کی ایک قسم نعم من الحیات ایک ایسی قسم پیدا کر دیتا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ وہ مردہ عذاب کی تکلیف کو اور نعمت کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ پوری کی پوری بدن پوری کی پوری روح اس بدن میں لوٹا دی جائے کیونکہ پوری روح بدن میں نہیں لوٹتی ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے مقامات مختلف بیان کیے ہیں کہیں فرمایا کہ روح جنت میں ہوتی ہے کہیں ساتویں آسمان وغیرہ پر تو پوری روح نہیں لوٹائی جاتی ہاں اس کا تعلق قائم کیا جاتا ہے اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین میں